മെയിനായിട്ട് ഐ ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ടെസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു അക്കാഡമിക്കും ജെൻഡറിലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഐ എൽസിൻ്റെ തന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എൽസിൻ്റെ മോഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഐ എൽസിൻ്റെ നാല് മോഡ്യൂൾസാണ് ഉള്ളത് ലിസ്നിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ആ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഐ ഡി പിയുടെയും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെയും ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലുള്ള മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ കേസിലും എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം എല്ലാ കേസിലും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ബാക്കി എൽ ആർ ഡബ്ല്യു അതായത് ലിസ്നിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഐ ഡി പിയുടെ ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒറ്റ ദിവസം ഒറ്റ അടിക്കായിരിക്കും ഇത് മൂന്നെണ്ണം നടത്തുക സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഐ എൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഡി പിയുടെ ടെസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ആർ ഡബ്ല്യു ടെസ്റ്റിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞോ ആകാം വലിയ വലിയ ദിവസങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസമാണ് കൂടുതലും അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൽ ആർ ഡബ്ല്യു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു ഇന്ന് സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നാളെ എൽ ആർ ഡബ്ല്യു ആ രീതിയിലാണ് ടെസ്റ്റ് പൊതുവെ ഐ ഡി പി നടത്താറ് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ അതേസമയം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വരും എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ എൽ ആർ ഡബ്ല്യു ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് വന്നത് മിക്കവാറും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ എൽ ആർ ഡബ്ല്യു ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റും ആദ്യം വരാം പക്ഷേ എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് വരും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് മെയിൻ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ എൻ്റെ അറി എൻ്റെ അറിവിൽ ബൾക്കായിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അത് ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വേണം ഐ ഡി പി കുറച്ചും കൂടെ ലോക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സും കൂടി എടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് ആകാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാരണം അവർക്ക് അതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടി എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാകാം ആൾക്ക് പോരായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ബട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻസുകൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് സ്പീക്കിംഗ് സോറി ലിസ്ണിങ് റീഡിംഗ് റൈറ്റ് മറ്റേ അടിക്കായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് മിക്കവാറും മറ്റൊരു ദിവസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഐ എൽസിന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിളാണ് കുറച്ച് നാളായിട്ടേ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴായിട്ടല്ല തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ പോലും സി ഡി ഐ എൽസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെലിവേർഡ് ഐ എൽസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏതാണ് റീഡിങ് മാത്രം അതിൽ ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് മാത്രം ഞങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്തോട്ടെ ബാക്കി ആ റൈറ്റിംഗ് മാത്രം ഞങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്തോട്ടെ ബാക്കി മോഡ്യൂൾസ് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സി ഡി ഐ എൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും സ്പീക്കിംഗ് ഒഴികെ എല്ലാ മോഡ്യൂൾസും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ടി വരും ആൻസേഴ്സ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്കല്ല മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് രാജ്യക്കാർക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലും അവർ ഹോം വർക്കും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇച്ചിരി പാടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ സി ഡി ഐ എൽസാണ് കൂടുതലും എടുക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഐ എൽസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ സി ബി ഐ ആൻസ് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ കേസിൽ മാത്രം സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതേ ദിവസമായിരിക്കും അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത പക്ഷം ലിസ്ണിംഗ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആ ഓർഡറിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ദിവസമായിരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ലിസ്ണിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേബിൾ തരും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറേ ടേബിൾസും കുറേ ചെയ്ഴ്സും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എല്ലാ ടേബിൾസും ചെയ്ഴ്സും രണ്ട് ഹാൻഡ് സ്പാൻ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിയാലും അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ തൊടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു രീതിയിൽ അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും തരിക ഡെസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വോള്യൂം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് കാണും വിത്ത് ബട്ടൺ ഓക്കെ ബട്ടൺ ഓക്കെ നോബ് വിത്ത് നോബ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലിസ്ണിങ് യൂണിറ്റ് ആണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെഡ്സെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ മാത്രമേ അവർ കോമൺ ആയിട്ട് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതായത് ഇവർ കോമൺ ആയിട്ട് സ്പീക്കറിലൊരു ഓഡിയോ ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്ന് പക്ഷേ അത് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം അയൽസിൻ്റെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി റൂളാണ് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക തകരാറ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ആ രീതിയിൽ ചെയ്ത് വേറെ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് അത് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ പക്ഷേ അഥവാ അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം എന്നറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ലിസ്ണിങ് യൂണിറ്റ് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് കാണാം ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് കാണാം ഒരു നോബ് കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോള്യൂം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ലിസ്ണിങ് ടെസ്റ്റിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് തരും ഈ പേപ്പറിൽ നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ സൈഡ് വാട്ട് വൈ നോർ വൈ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല ഇതൊരു മാതിരി ഫിലിന്ദർ ബ്ലാങ്ക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫിലിന്ദർ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അത് ഇരുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഫിലിന്ദർ ബ്ലാങ്ക്സ് കാണാം മാത്സ് ഓഫ് ഫിലോയിങ് കാണും ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതലും ടേബിൾ ഫില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫോം ഫില്ലിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൂ സൈഡ് വോട്ട് വെൻ വേർ എൻ വൈ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബിസ്ലൈങ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കസിൻസ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് രണ്ട് റിലേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരാളങ്ങോട്ട് മറ്റേ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ മീ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീക്ക് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവർ ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടിട്ട് ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് അപ്പം സൈഡിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഫ്ലൈറ്റിനാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഏത് ടെർമിനലിലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെർമിനലിലാണോ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലേഡി പറയുന്നുണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് വൺ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡാഷ
നിങ്ങൾക്ക് ഇവരൊരു ആൻസർ ഷീറ്റും തരും ആൻസർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഷീറ്റായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഓ ഒ എം ആർ പോലെയാണ് പക്ഷേ അത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് അല്ല അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒ എം ആർ രീതിയിൽ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി കോളംസ് ഉണ്ട് ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഇത് രണ്ടും അടുത്തടുത്ത എക്സാംസ് ആണ് ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് സ്പീക്കിംഗ് ഓർഡറിലാണ് സോറി ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ഓർഡറിലാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് സൈഡ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കണ്ടും എഴുതുക എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ആൻസർ റീഡിങ്ങിനും റീഡിങ്ങിൻ്റെ ആൻസർ ലിസ്ണിങ്ങിനും എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിൽ അന്നേരം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേറ്ററിനോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലേറ്റർ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു റിസൾട്ടിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് എഴുതിയാലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെന്നും ടെൻസ്ഡ് ആണെന്നും ഒക്കെ അവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഥവാ ഒരു ഇതുപോലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പോലും പേടിക്കണ്ട അത് കാരണം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പോകില്ല ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പറ്റിയതാണ് പുള്ളിക്കാരി ഉദ്ദേശിച്ചതിലും കൂടുതൽ സ്കോർ വാങ്ങിച്ച് പുള്ളിക്കാരി പുള്ളിക്കാരി പാസ് വാങ്ങി ചെയ്തത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾ അതായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് സ്കോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരുന്നു ലിസ്ണിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ട് പോലും ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മാർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല സോറി ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് രണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൻസർ ഷീറ്റ് തിരിച്ചായിരുന്നത് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് റീഡിങ്ങിന് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ആയിട്ട് എഴുതിയത് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും പുള്ളിക്കാരി അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒത്തു പേടിക്കേണ്ട പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻവിജുലേറ്ററിനോട് പറയണം കഴിവതും ഇങ്ങനത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കാതെ നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതുക വേണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കാതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാൻ അറിയാതാണോ ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ അയൽസിന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ ആദ്യം ആലോചിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടൈം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കഴിയുന്നത് നോക്കി കണ്ണോക്കി ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം ലിസ്ണിങ് ടെസ്റ്റ് മുഴു മൊത്തത്തിൽ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് അല്ല ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് പ്ലേ ചെയ്യും അത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആണ് നാല് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ സെക്ഷനിലും റെക്കോർഡിംഗ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റാണ് ഇവരെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബിറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ പറയും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഈ ബിറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് നാവ് ലിസൺ ടു ദ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ ക്ലിയറായിട്ട് ഇവർ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ പറയും അതായത് അവരാ പറയുന്ന അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമേ ആ ഒരു ബിറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ബിറ്റിൽ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് അത്രയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് കേട്ട് എഴുതുക ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ മിസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ പാനിക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഫസ്റ്റ് ആൻസർ മിസ്സാവുന്ന പാനിക്കിലാണ് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ബാക്കി ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ വിട്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഫുൾ സെറ്റ് അങ്ങ് കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഥവാ ഒരു ആൻസർ വിട്ടു പോയാൽ തന്നെയും കാര്യമാക്കേണ്ട നേരെ പോയി ബാക്കിയുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക പോയി ഇത് പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് അതിനുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് സംഗതി എളുപ്പം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് അവർ ബിറ്റ് ബിറ്റായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഓരോ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ്
പെൻ അവിടെ അലൗഡ് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആയോ സൈഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെൻസിൽ എടുക്കുക തിരിച്ച് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കുക പെൻസിലിൻ്റെ ഷാർപ്പ് ടിപ്പ് വെച്ച് മാത്രമല്ല ബ്ലണ്ട് ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശീലിക്കുക അതിനുള്ള കാര്യം ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്ണിങ് ടെസ്റ്റ് തരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ലിസ്ണിങ്ങിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ട് വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിമിഷത്തിൽ അതായത് ലിസൺ റീഡിങ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിന് വന്നിരിക്കാവുള്ളൂ അത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരും കാരണം നിങ്ങൾ അവരുടെ ബയോമെട്രിക്സും എല്ലാം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ വന്നിരുന്നത് നിങ്ങളെ ഫ്രിസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവർ കയറ്റി വിടുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രിസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കയറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ബാത്റൂമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ടൈമിൽ നിന്ന് സമയം പോകും അതായത് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അതൊക്കെ നേരെ ചെയ്തിട്ട് കയറുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ അവർ ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മരവുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പേ നിങ്ങൾ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും മോഷണമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട കഴിയുന്നതും പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻജിലേറ്റർ കൂടെ വരും അതുകൊണ്ട് അത് ആലോചിക്കേണ്ട സോ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റ് റീഡിങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് റീഡിങ് ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മൂന്ന് സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിസ്ണിങ് ടെസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഐയൽസിനും ജനറൽ ഐയൽസിനും സെയിം ആണ് റീഡിങ് ടെസ്റ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അക്കാഡമിക് ഐയൽസിന് റീഡിങ് ടെസ്റ്റിന് മൂന്ന് സെക്ഷനിലായിട്ട് ഓരോരോ പാസേജ് ആയിട്ട് പേസ് പാസേജ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത് ജനറൽ ഐയൽസിന് മൂന്ന് മൂന്നല്ല മൂന്നിൽ കൂടുതൽ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണാം ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഒരു പാസേജ് ആയിരിക്കും ഒന്നും രണ്ടും സെക്ഷനിൽ എങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ റീഡിങ് ടെസ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് വൺ അവർ ടൈം ഉണ്ട് വൺ അവറിലാണ് നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതി അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അതായത് വൺ അവർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ട് ടാസ്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാസ്ക് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടാസ്ക് ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ടാസ്ക് വൺ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് ജനറൽ അയാൾസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അക്കാഡമിക് അയാൾസിന് ടാസ്ക് വൺ ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇമേജ് തരും ഒരു പിക്ചർ തരും ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ചാർട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ പൈ ചാർട്ട് ചിലപ്പോൾ അതൊരു സൈക്ലിക്കൽ ഡയഗ്രാം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പിക്ചർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ പിക്ചറും ഒരു ഗ്രാഫും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൈ ചാർട്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ടേബിൾസ് ആയിരിക്കാം ടേബിൾ പലതായിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു ഫിഗർ ഓക്കെ ആ ഫിഗർ ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം ഒരു റിപ്പോർട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സ് ആണ് ടാസ്ക് വണ്ണിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി വേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സേ അതിനെ കിട്ടുള്ളൂ ജനറൽ ലയൽസ് ആണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളത് ക്രാക്ക് ചെയ്യും അതിനുള്ള ടിപ്സും ട്രിക്സ് ട്രിക്സും എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് പാർട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് വൺ മെയിൻലി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കർ ഒരു വോം അപ്പ് പോലത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് അതിലത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫോളം നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റഡ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് പോലും അപ്പോൾ അതൊരു വോം അപ്പ് സെഷൻ പോലെ ഉള്ളൂ പാർട്ട് വൺ എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കോർ ഇൻ ദ പാർട്ട് സോ അത് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കൊളമാക്കേണ്ട വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പാർട്ട് ടു എപ്പോഴും ഒരു ക്യൂ കളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റ് തരും പ്രിൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷീറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് എന്താണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു തരാം അത് കൂടുതലും ഇമാജിനറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും വലിയ സംഭവമല്ല ഈ സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടി സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ പേടി പറയുന്നത് അതൊന്നും ശരി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വലിയ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ സ്വയം ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ മതി എന്നും അയാൾസിൻ്റെ ഓരോ മോട്ടീവുകളും അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക് ലിസ്ണിങ് ടാസ്ക് പോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് അയാൾസിനും ജനറൽ അയാൾസിനും സെയിമാണ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ആകെപ്പാടെ റീഡിങ് ടാസ്കിനും റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വാണിനും മാത്രമേ അക്കാഡമിക്കും ജനറൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇനിയും സ്പീക്കിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു ക്യൂ കാർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വൺ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തരും ആ ക്യൂ കാർഡിൽ നിങ്ങളൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പാർട്ട് ത്രീ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷൻ അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് എക്സാമിൽ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ വളരെ മഹത്തായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ വളരെ മഹത്തായ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറബിൾ ജേണിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്യൂ കാർഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്മറബിൾ ജേണിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളുടെ ക്യൂ കാർഡ് മെമ്മറബിൾ ജേണിയെ കുറിച്ചായത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ത്രീ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ടൂറിസം എന്നുള്ള മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ട്രാവലിങ്ങിന് ഒരാൾ ലൈഫിലെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ടൂറിസം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ശരിക്കും ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇക്കണോമിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹത്തായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ മഹത്തായ ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഈ നാല് മോഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആക്കുറസി എല്ലാം അയാൾസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയാൾസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ലിസ്ണിങ് ടാസ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ റീഡിങ് ടാസ്ക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ഫോമിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് ലിസ്ണിങ് ടെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് റിട്ടേൺ ഫോമിൽ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് ടെസ്റ്റ് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ബേസ്ഡ്
നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആരും നിങ്ങളെ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നി കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പോകെ പോകെ ഇനി വീഡിയോസ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനും ഒരുപാട് പേടിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നത് ഇതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ദ തേർട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പോകെ പോകെ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മലയാളം വീഡിയോസ് കുറവായിരിക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത്രയും എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ മലയാളം കൂടുതൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും സത്യം നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഥവാ അങ്ങനെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ എടുക്കുന്നതിലും പ്രശ്നമില്ല ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റ് ടെൽ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റ് സേ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റ് ആസ്ക് ഐ ഹോ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദാറ്റ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെസ്റ്റ് ദറ്റ് യു ലിസൺ ടു ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോസ് മോർ സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ സ്പീച്ച് ഏത് ആക്സെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഏതാണ് പറയുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ വൺ സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു റൈറ്റ് അയൽസ് നിങ്ങൾ അയൽ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കാം എന്ന് പോലും തോന്നുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ലാംഗ്വേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യം അത് ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആക്കാം എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ തരൂർ ടൈപ്പ് വേർഡ്സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വാക്കുകളോ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാവാത്ത സെൻറ്റൻസുകളോ അയൽസ് ആവശ്യമില്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് വേർഡ്സ് സോറി ആപ്റ്റായിട്ട് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കോംപ്രിഹെൻഷൻ ബേസ്ഡും പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ഇതാണ് ബേസിക്കലി